ఎస్ సార్ మేము చాలా రోజుల నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను ఈవెన్ మొన్న ఒక చాట్ లో కూడా మీతో చాట్ చేశాను మీకు గుర్తుందో లేదో టూ డేస్ బ్యాక్ హలో అంతే అదే రిగార్డింగ్ ఈ మధ్య సొసైటీలో ఎక్కువ నేను అబ్జర్వ్ చేసిన పిచ్చిలో ఒక పిచ్చి ఏంటంటే ఈ జాతకాలు అని చెప్పేసి హలో చెప్పండి సార్ అదే ఈ జాతకాలకి టూ మచ్ అడిక్ట్ అయిపోతుంది సార్ మరి ప్రతి ఒక్కడు కూడా చేయగలిగిన సత్తా ఉండే కూడా మనం ఏం చేయలేం మనం ఇలాగే ఉండిపోతాం ఏదో మనల్ని ఏదో శక్తి కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇదే నమ్మడం ఈవెన్ పెద్దవాళ్ళు ఎక్కువ నమ్మి అది పిల్లల వాళ్ళకు పిల్లలకు కూడా ఆపాదించడంతో వాళ్ళు కూడా అదే మెంటాలిటీతో పెరగడంతో ఇంకా అనేది ఏంటంటే యువత అనేది చెడిపోతుంది సార్ అప్కమింగ్ అప్కమింగ్ జనరేషన్స్ అన్ని కూడా చేయగలిగిన సత్తా ఉండి కూడా మేమేమి చేయలేం దీన్ని ఎవరో కంట్రోల్ చేస్తున్నారు సో నా దాన్ని అలా వదిలేస్తే సరిపోతుంది ఈ మెంటాలిటీ ఈ సార్ట్ ఆఫ్ మెంటాలిటీలోకి వెళ్ళిపోవడంతో ఎంతమంది చెప్పినా సరే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండట్లేదు నేను చేయగలిగ చెప్పగలిగిన వాళ్ళందరికీ చెప్తున్నాను కానీ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి అయితే ఎవరు సిద్ధంగా లేరు ఒకటి యాక్సెప్ట్ చేసిన దీంతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్న ఫ్యామిలీలో ఒకడు యాక్సెప్ట్ చేసిన మిగతా ఫోర్ మెంబర్స్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ఆ ఫిఫ్త్ మెంబర్ కంపల్సరీ ఎఫెక్ట్ అవుతాడు ఎందుకంటే సార్ కట్ అయిపోయిందండి థింక్ యూ డ్రాప్డ్ ఆఫ్ థాట్స్ మధ్యలో అయిపోయిందండి బట్ ఎస్ ఐ ఐ డూ అగ్రీ మా ఈ ఈ జాతకాల పిచ్చి జ్యోతిష్యాల పిచ్చి ఒక రేంజ్లో పెరిగిపోయింది చాలా మందికి అందులో జరిగిన మోసం అదొక మోసపూరితమని నిరూపించిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి అందులోంచి బయటికి రాలేకపోతున్నారండి అది మానసిక బలహీనత అని నేను అనాలి అనిపిస్తుంది కాకపోతే నిజంగా ఉన్న మానసిక బలహీనతలు ఉన్న వాళ్ళని అవమానించినట్టు అనిపిస్తే నాకు భయం వేస్తుంది సార్ ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ సమ్ రియల్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ వీక్ మెంటాలిటీ అది వాళ్ళు తప్పు కాదు ఇట్స్ 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 ఇన్ దేర్ నేచర్ వాళ్ళని హెల్ప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది వీళ్ళు ఒళ్ళు బలిసిన వాళ్ళని నా ఉద్దేశం అండి I hate to be so curt and rude to people who believe in Jyotishyam and all. They don't have any problem. 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 But they don't have any problem. They don't have any problem. These are not weak-minded people. And these are all the people who are weak-minded. వీళ్ళ నిజంగానే బుర్ర తక్కువ వెదవలను అనాల్సిందే ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఐ వుడ్ సే ద సేమ్ థింగ్ రైట్ ఈ కాలంలో ఇంతటి ఇన్ని బయటపడుతున్నప్పుడు ఇన్ని స్కాండల్స్ బయటపడుతున్న తర్వాత కూడా ఇంకా జ్యోతిష్యాన్ని నమ్ముతున్నారంటే ఐ కాంట్ బీ ఏమంటారు ఐ కాంట్ బీ ఫ్రెండ్లీ విత్ దెమ్ అంటే ఫ్రెండ్లీగా అయ్యో అమాయకుడు అనుకోవడానికి అవకాశమే లేదండి యూ కెనాట్ బీ అన్ ఇన్నోసెంట్ ఫెలో ఇన్ దిస్ జనరేషన్ పదిహేను ఏళ్ళ కితం చెప్పండి ఇరవై ఏళ్ళ కితం చెప్పండి ఒప్పుకుంటారు ఎందుకంటే అసలు ఇంత కంటెంట్ లేదు ఇంత తెలిసిన వాళ్ళు లేరు ఇన్ని మోసాలు బయటపడలేదు జ్యోతిష్యం నమ్మారంటే ఐ విల్ స్టిల్ యాక్సెప్ట్ దే ఆర్ నాట్ మెంటలీ వీక్ అండి దే దట్స్ అ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఐ రెస్పెక్ట్ దెమ్ వీళ్ళకి మాత్రం బుర్ర తక్కువ వెదవాలండి బిలీవింగ్ ఇన్ ఆస్ట్రాలజీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ థింగ్స్ యూ కుడ్ డూ ఎన్నో కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గ్రహాలు నీ మీద ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే అది ఎప్పుడు ఆ గ్రహం ఏదో నువ్వు పుట్టినప్పుడు ముప్పై నలభై ఏళ్ళ క్రితం నువ్వు పుట్టినప్పుడు ఏ స్థలంలో ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఈ విధవ నీ జాతకం చెప్తాడు అంటే దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ రిడిక్యులస్ థింగ్ ఎనీబడి కుడ్ సే పాతికేళ్ల క్రితం కూడా యాక్చువల్లీ వందేళ్ల క్రితం నుంచి మనకు తెలుసు ఎన్నెన్ని కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ గ్రహాలు అని సరే మన వాళ్ళకి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏడిచాయి ఇది మనకి ఇండిపెండెన్స్ రాలేదు పెద్దగా చదువుకోలేదు ఎర్రలేవు ఏమీ లేవు బాగానే ఉంది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండి ఇట్స్ అప్ లడీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇప్పటికి కూడా ఇంకా అన్ని కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గ్రహాలు మన జీవితం మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నాయి అంటే నమ్మే విధవలు ఉన్నారంటే హౌ కెన్ వీ బీ పొలైట్ విత్ దోస్ పీపుల్ అండి ఇట్స్ రిడిక్యులస్ టు ద కోర్ భక్తి వేరు దిస్ ఇస్ నాట్ భక్తి దిస్ ఇస్ స్టూపిడిటీ కదా అదే సార్ ఈ రీసెంట్ గా నేను ఈ నేను చూసిన విసి గారి వీడియోలో ఒక వీడియో జ్యోతిష్యం నేదాల ద్వారా ప్రూవ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు అని చెప్పేసి ఆయన ఒక సిరీస్ స్టార్ట్ చేశారు మీరు కూడా చూసే ఉంటారు ఆ సిరీస్ లో ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే ఆ మెర్క్యూరి ప్లానెట్ మెర్క్యూరి అనేది రీసెంట్ పాస్ట్ లోనే ఫామ్ అయింది ఒక లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ 
ఇయర్స్ లోపలనే ఫామ్ అయిందని మేము చూపిస్తాం మేము ప్రూవ్ చేసామని చెప్పడం రెండోది ఈయన జాతగా ఏదో ఏదో తీసుకునే ఆ క్యాల్కులేషన్స్ అన్ని మేము ఒక జర్నల్ లో మేము దాన్ని హలో ఎస్ సార్ అది అంతే అది వాళ్ళని దాన్ని అఫీషియల్ గా మేము అంతా కూడా కరెక్ట్ గానే ఉంది అని చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నారు సార్ అది అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఆ జర్నల్ అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని నేను ఎస్ సార్ ప్లీజ్ టోటల్ ఇది వెంకట చాగంటి ఛానల్ ఐ వాస్ వెయిటింగ్ ఫర్ సంబడి టు నంబర్ వన్ విషయం ఏంటంటే వెంకట చాగంటి అనే క్యాండిడేట్ హీ ఇస్ అన్ ఆర్య సమాజీ అండి మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి సో ఇతను ఆర్య సమాజీ ఆర్య సమాజీయులకి జ్యోతిష్యం అంటే పడదు పూజార్లు అంటే పడదు ఈ మన పీఠాధిపతులు అంటే పడదండి ఆర్య సమాజ్ అనేది అదొక విచిత్రమైన ఆర్గనైజేషన్ దాని గురించి మనం మళ్ళీ సమా మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం ఇతను అసలు వీళ్ళకి ఈ ఆర్య సమాజీలకి శ్రీరాముడు శ్రీకృష్ణుడు వీళ్ళు ఎవరు కూడా పడరండి వీళ్ళు రాసిన పుస్తకాలు ఇంకోసారి మీకు చూపిస్తాను శ్రీకృష్ణుడిని ఎంత దారుణమైన బూతులు తిడతారు ఈ ఆర్య సమాజీలే ఆర్య సమాజీలు వాళ్ళ ప్రెస్సుల్లో ప్రింట్ చేసిన పుస్తకాలు ఓకే రాముడు కృష్ణుడు శివుడు వీళ్ళెవ్వరూ అసలు దేవుళ్ళు కాదు వీళ్ళు ఆ సాధారణ మనుషులు వీళ్ళ ఉద్దేశంలో వీళ్ళు అసలు దేవుళ్ళని నమ్మని కూడా నమ్మరు వీళ్ళు ఓకే కానీ ఈ క్యాండిడేట్ వెంకట చగంట అనే క్యాండిడేట్ హీ హ్యాస్ టు ఈ ఈ బూట్లు నాకే పని చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఎందుకంటే హిందువులకి రాముడు దేవుడు కాదంటే చెప్పుతో కొడతారు మనవాళ్ళు సో కాబట్టి రాముడు సంఖ్య ఎక్కాల్సిందే సో వ్యాపారం కోసం అని చెప్పి అత తన ఆర్య సమాజ సిద్ధాంతాన్ని కూడా పక్కన పెట్టి శ్రీరాముడు భజన అందుకున్నాడు శివుడు శ్రీరాముడు భజన అందుకున్నాడు ఆ భజనలో భాగంగా ఇతను పెట్టిన ఒక ఫేక్ యూనివర్సిటీలో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేదిక్ సైన్సెస్ అంటే ఇది ఇంకా రిజిస్టర్ కూడా అవ్వలేదు ఓ తెగ రెచ్చిపోతున్నాడు ఇందులో రీసెర్చ్ జరుగుతున్నాయి అది జరుగుతున్నాయి అని ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ విజిబుల్ అండి నేను సి ఓకే యా దిస్ ఇస్ ఫేర్ ఇనఫ్ అయితే ఇందులో ఒక పర్టికులర్ స్టే ఒక స్టేజ్ వచ్చేసరికి ఇంకో ఇంకో దొంగోడిని పెట్టుకున్నాడు లేండి ఈ క్యాండిడేట్ ఫ్రమ్ యూకే అంట రాఘవేంద్ర అంట వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఒక ఇది ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ జ్యోతిష్ రీసెర్చ్ అండి ఈ పేరు చూస్తేనే ఇది ఎంత ఫేక్ జర్నల్లో తెలిసిపోద్ది ఓకే ఎంత ఫేక్ జర్నల్ అంటే మీకు చూపిస్తాను అండి అందులో ఏమేమి జరుగుతున్నాయో మీకు చూపిస్తాను ఓకే కనిపించిందా ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ జ్యోతిష్ రీసెర్చ్ అని కొడితే ఇదే వచ్చేసి ఓకే ఇది ఓపెన్ చేసి చేయగానే ఐ షో యూ వాట్ దిస్ ఇస్ ఏం చేశాడు ఎట్లాంటి దిక్కుమాలని ఏం చేశాడు ఇండెక్స్ రెండు అబ్స్ట్రాక్ట్ అని రాశాడు కదా ఈ ఒక్క లింక్ కూడా క్లిక్కబుల్ కాదండి ఒక్క లింక్ కూడా క్లిక్కబుల్ కాదు యాక్చువల్లీ గూగుల్ స్కాలర్ అనేవాడు కనుక ఇండెక్స్ చేస్తే గూగుల్ స్కాలర్ దానికి ఒక లింక్ ఇస్తుంది అకాడమియా కనుక ఇండెక్స్ చేస్తే అకాడమియా నుంచి ఒక లింక్ కొడుతుంది ఇఫ్ యూ క్లిక్ యూ గో టు అకాడమియా డాట్ ఈడియు అండ్ అందులో ఇది ఇండెక్స్ అయింది అని చూపిస్తారండి తలకాయ ఉన్న ఏ ఇంటెలిజెంట్ వాడు ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ జ్యోతిష్ రీసెర్చ్ అనగానే ఎవరు తీసుకోడండి ఇస్రోతలు వారేస్తారు సో కాబట్టి వీళ్ళు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దొంగ వేషాలు ఓకే దొంగ వేషాలు వేసుకోవడం నెక్స్ట్ ఇది యాక్సెస్ బై వాల్యూమ్ పేజ్ ఇది చూద్దాం రండి యాక్సెస్ బై వాల్యూమ్ పేజ్ ఇది గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఏదో చేస్తుంది పనికి మళ్ళీ పని అందులో ఈ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈ పార్ట్ ఏలో ఈ వెంకట చాగంటి ఆ పక్కన ఉన్న గంగిరెద్దు కలిసి పెట్టిన పేపర్ ఒకటి ఉంది చూపిస్తాం చూడండి ఓకే ఓకే ఇది రాఘవేంద్ర సాయి అక్కిన ప్రగడ అండ్ డాక్టర్ వెంకట చాగంటి ఓకే ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ సన్ ఇన్ లార్డ్ శ్రీరామాస్ బర్త్ చార్ట్ బట్ వేర్ ఇదో పెద్ద క్వశ్చన్ ప్రపంచాన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న క్వశ్చన్ అలాగే డిడ్ ప్లానెట్ మర్క్యూరీ ఎగ్జిస్ట్ బిఫోర్ లార్డ్ రామాస్ టైం పీరియడ్ ఈ దిక్కుమాల పేపర్ ఓపెన్ చేస్తే ఈజీగా తెలిసిపోతుంది కెన్ ఈజన్ సీ దాట్ ఓకే ఇందులో ఏం రాసాడు చదువుతా ఉంది చూడండి ఓకే వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే జాతక చక్రం రాముడు జాతక చక్రం రాసినప్పుడు అందులో బుధుడి మెన్షన్ లేదంట అండి బుధుడి ప్రస్తావన లేదంట సో ఈ ఉద్దేశం ఏంటంటే వీళ్ళు చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే రాముడు పుట్టే సమయానికి మెర్క్యూరీ అనే గ్రహమే లేదు అని ప్రూవ్ చేయడానికి వీళ్ళ ప్లాన్ అనమాట మెర్క్యూరీ వాజ్ షోన్ ఇన్ ఏరీస్ ఆఫ్ లార్డ్ రామాస్ బర్త్ అకార్డింగ్ టు బెంగళూరు సురేశ్వర మెర్క్యూరీ వాజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ టారస్ ఆఫ్ లార్డ్ రామాస్ బర్త్ చార్ట్ అకార్డింగ్ టు అనదర్ ఆర్టికల్ మెర్క్యూరీ గాట్ ఇట్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఏరీస్ ఇన్ లార్డ్ రామాస్ బర్త్ చార్ట్ అకార్డింగ్ టు క్యాల్కులేషన్ ఇన్ని అన్ని రకాల ఒక్కళ్ళు ఒక్కో చోట చెప్తున్నారు మెర్క్యూరీ అక్కడ ఉంది మెర్క్య
Mercury must be placed in Pisces of Lord Rama's birth chart. In the end, it becomes evident that the placement of Mercury in the birth chart of Lord Rama is of immensely important in order to draw accurate horoscope results. And Prapanchan Nibbandhu Bedutana Sama Siddhi Nandhi. Ramadu Jataka Chakra Nalo Budhu Dekkadu Nadu Ane Thilisko Laka Prapanchan Nandhi Gileksha Kottu Kuntu Nandhi Is Sanna Se Moka Ille Se Sthi Nandhi Answer Jeeptha Ranmaat. Okay? Ye Answer Jeeptha Ranchu Vipishtha Nandhi Jeeptha Nandhi Jeeptha Nandhi Jeeptha Nandhi Jeeptha Nandhi Jeeptha if at all planet Buddha uh, Mercury existed at all, where it should have been placed in Rama's birth chart? In this research paper, we will explore the various aspects. So, then the and Rama and Lona's local and put Kuchi, Nirupis Renta. Okay. Even the Jason, the Vira Chadukon Master, the Chadavi Chaleno, in the country, Chala easy. Yes, yes. All you have to do is International Journal of Jyotish Research Anangani, Dikumala website of the Andalo 2023. Latest edition, volume 8, issue 1, and I will open it. 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 So, Vayu Purana, Padma Purana, Gadi Guddu Purana, and it is this. Balakanda Snokal, I will this. According to reference, there were four tusked elephants. Okay. Sundar Kandla, Wakana Slokan, and Yakado. Hanumantudu, Ravanudi, the name of Ravand Rajan Lona, a Yeriani, Sancheristan Napudu, Yenugul Ganapada, a Yenugulo, Rundukumulu Yenugul, and a Rundudantala Yenugulu, Mudantala Yenugulu, Nalgudantala Yenugulu, Karipinchai, and you walk a slocal not to them. Chetur Dantai any on to the thing, Ekado Indulu no not to them, not particularly sure, in Balkan Lendigadu. So Nalgudantala Yenugulunai. A Nalgudantala Yenugul Ye time low nai and fifteen to twenty five million years Ninchi Gata Yanti Yoka some for thirty forty thousand years worku coda, he gone fourth years and I anti Nalug Nalugu Dantalunde Yenugulunai, so Kabati Hanumantalavaru, gone fourth year lanti Nalgudantal Yenugulu choose her Kabati, Rama and Shumarga fifteen to twenty five million years ago and Jeppi Bodhi Logic or Tisir. Body logic is in the Jantamis Hadron Day and my Rasin the Rasin Chip in Chipna to Chesco Kande. E. Body logic is in Tarwata Planet Mercury and E. References and it is from the top. We will a conclusion on Mata. E. Tekasana's conclusion in Tiente. Planet Mercury came into existence because of a collision between dwarf planet and Earth's moon. Okay. Guruki Chandruki put in a bed and Therefore, we can with evidence prove that dwarf planet is none other than Tara, supposed to be a satellite of Jupiter mentioned in references. Tara Chandrula Kalaikato Bududu Puttadu and Yakado Dikumalina Purana Lunch this Kuchatanta. Ipada the proof at Anchi Jasnarande. Mercury came into existence because of a collision. I bodhi sannas lidder kendakuchuni. NASA is a reference to Jupiter. NASA references a reference to Jupiter. That's NASA is a reference to When did Mercury uh, emerge? When did Mercury form? 4.5 billion years ago, NASA dot government. This is the first time I have to tell you about Tara Chandradu Kalisi Gudukunte. The planet Mercury could not have formed earlier than 40 to 50 million years. That's Mercury is not a great deal. This is a great deal. We will reach out. According to reference, there was no mention of planet Mercury in the birth chart of Lord Sri Rama by Sage Valmiki in Ramayana's Balakanda. From the above points, we can safely conclude that Mercury did not exist until after Ramayana happened. Ramayana Jarigan Thorga Sala Buddha laid and tend. Idanta anti ante, Valmiki, Buddha de Peru, Indula Rile danta, Jatak Chakrona, Buddha de Rile danta, so Kabati, Valmik Rile the Gatas, Buddha lay don't teach a second. Idi Boratako Sana Sultili Mana Venkat Chagan Tigaruni, I Mahan Bowd Kasigo, you turned, Illa Mohajoran. Is Sanasi Vasal Ether Tailchin is the Mada. As a Mercury lay than ten. Rama and Jerkin Turku, Mercury lay than Jeppy Tailcher and Idi will a Vedic research and Tizend. 
ఈ వేదిక రీసెర్చ్ చూసి అనవసరంగా బీపీ పెంచుకోవడం తప్ప పెద్దగా ఒరిగింది ఏం లేదని చెప్పి మెల్లిగా తగ్గించాను కానీ ఇంత బుర్ర తక్కువ సన్నాసం నేను ఇప్పటివరకు చూడలేదు నాలుగు దంతాలు ఏనుగులు కనిపించాయని రెచ్చిపోతున్నాడు కదా ఈ మహానుభావులు ఇతని అదే నాలుగు దంతాలు ఆ నాలుగు దంతాలు ఏనుగులు యొక్క అవశేషాలు దొరుకుతాయి కానీ వీళ్ళ రామాయణానికి సంబంధించిన ఏ ఒక్క అవశేషం దొరకదండి ఇంకా బోల్డైన జంతువులు ఉన్నాయి కదా ఏ ఒక్క జంతువుల యొక్క అవశేషాలు దొరకలేదు మరి ఏ ఒక్క రెఫరెన్స్ కి ఇంకో రెఫరెన్స్ తోటి సంబంధం ఉండదండి ఇష్టం వచ్చినట్టు అక్కడ అది లక్షల సంవత్సరాలు కోట్ల సంవత్సరాలు నోటికి వచ్చిన నెంబర్లన్నీ చెప్తారు ఈ బుర్ర తక్కువ సన్నాసులు వీళ్ళు ఇది చూడండి పురాణాల్లో చెప్పబడిన తారాయుద్ధము బుద్ధుని జననము హిమాలయాల్లో బుద్ధుని బ్రహ్మగారి వరములు ఈ ఎక్కడో ఏదో పురాణాల్లో చెప్పి వచ్చారంట తారాచంద్రుల యుద్ధంలో తారాచంద్రులు కలిస్తే పుట్టారు అని బుద్ధుడు పుట్టాడంట అందుకని చెప్పి ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేయడానికి బయలుదేరాడు వీళ్ళు ఈ పనికి మాలిన సన్నాసులు వేదిక రీసెర్చ్ చేస్తున్నారండి వేదాల్లోంచి మరి ఇట్లాంటి తెలివితే అట్లే బయటకు వచ్చేది ఇట్లాంటివి డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్ తార ఎర్త్ మూన్ కొలైడ్ అయ్యాయంట గుద్దుకున్నాయంట గుద్దుకుంటే ఎర్త్ మూన్ ఎర్త్లో ఎర్త్కి పట్టుకుని ఎందుకు ఉంటుందండి ఈ పాటికి ఎప్పుడు ఎగిరిపోవాలి కదా దమ్మిడి జ్ఞానం లేని సన్నాసులు చేరి మాట్లాడే వాగుడు ఈ యూట్యూబ్లో పెట్టుకోవడం జనాలు చూసి చప్పట్లు కొట్ట కింద కాళ్ళు పట్టుకునే వాళ్ళు చూడండి అసలు అబ్బా బాబా ఇక ఈ పనితప్పు రావని ఉన్నది సరే ఈ క్యాండిడేటే వీళ్ళ ఈ బోడీ వేదిక యూనివర్సిటీలో డబ్బులు పెట్టింది ఈ క్యాండిడేటే పనితప్పు రావు ఈ క్యాండిడేట్ మన నా ఛానల్కి వచ్చి ఒకసారి రెచ్చిపోయాడు అండి బాగానే గడ్డిపెట్టి పంపించాను కాకపోతే నాకు తెలిసి బుద్ధి రాదు ఆబ్వియస్లీ వీళ్ళందరూ ఒకే మెంటాలిటీతో ఉన్న ఆర్య సమాజీ తలతెక్క వేదాలండి సో దెర్ ఇస్ నథింగ్ బెటర్ యూ కుడ్ ఎక్స్ప్లే ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దెమ్ కింద కాళ్ళు పట్టుకునేవాళ్ళు గురుగారికి పాదాభివందనాలు రుభ్యో నమ ఆహా ఓహో అది ఇది ఆబ్వియస్లీ నేను ఈ పనిదపురావుకి ఒక మెసేజ్ పెట్టాను మన మహానుభావుడు దాన్ని రిలీజ్ చేయలేదు తెలిసిందే కదా ఏనాడు కనుక నా కామెంట్స్ అని రిలీజ్ చేశాడు ఇతనితో మాట్లాడే దండగా వెంకట చాగంటితో మాట్లాడే దండగా బుర్ర తక్కువలు కాబట్టి ఎలాగ దబాయిస్తాడు కనీసం ఈ పనిదప్పు రావు కన్నా కొత్తగా వచ్చాడు కదా కనీసం బుర్రన్న ఉంటదేమో అని చెప్పి చెప్పి ట్రై చేశా బాబు ఇతను ఒక యూజ్లెస్ ఫెలో మొదట్లో ఢిల్లీ పొల్యూషన్ అని చెప్పి డబ్బులు అడిగాడు ఒక్కడ పైసలు ఇవ్వలేదు ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఇంకోటి అన్నాడు ఆ తర్వాత తుఫాన్ లాపేస్తాను అన్నాడు ఒక్క డబ్బులు పడేయలేదు ఆ తర్వాత కరోనాని తేల్చి అవతల పారేస్తాను అన్నాడు ఒక్కడ డబ్బులు పంపించలేదు చిల్లర ఖర్చులకు కూడా సరిపోలేదు ఇప్పుడు వేదిక యూనివర్సిటీ వేదాల్లో రీసెర్చ్ చేస్తాను అని ఈ సన్నాసి దగ్గర ఈ పనితపురావ్ అనే ఆయన దగ్గర వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ ఈ క్యాండిడేట్ అనమాట ఇన్వెస్టర్ అనమాట ఈ క్యాండిడేట్ రైట్ ఇతని దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నాడండి నేను ఈ క్యాండిడేట్ ముందే చెప్పా ఇది ఒక ఓడిపోయిన కుంటి గుర్రం ఇది పనికి మాలిన కుంటి గుర్రం ఈ వెంకట చాగంటి ఎందుకు పని చేయడు వేస్ట్ ఒక్కటంటే ఒక్క బిజినెస్ ప్లాన్ కూడా పాస్ అవ్వలేదు నన్ను అడిగితే నేను ఇస్తాను నీకు బిజినెస్ ప్లాన్లు నేను నీకు మంచి గుర్రాన్ని ఇస్తాను ఇక్కడ మన దగ్గర ధర్మరక్షణ అని చెప్పేసి బేవకూఫ్ గాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈ వెంకట చాగంటి దగ్గర పెట్టుకోక ఎందుకు పనిచేయవు నువ్వు నాలుగేళ్ళు అయింది నాలుగేళ్ళ నుంచి థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్లోనే ఉన్నాడు అంటే నాలుగేళ్ళ క్రితం ట్వంటీ థౌజండ్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఇందులోనే ఉన్నాడు భక్తులు ఎంతమంది ఉన్నారండి దేశంలో ఈ పాటికి అసలు వేదిక రీసెర్చ్ యాభై రెండు ఎపిసోడ్లు చేశాడంటే ఈ పాటికి అసలు ఓ ఎప్పుడు లక్ష దాకా రావాలి కదా ఎవ్వరు పట్టించుకోవట్లేదండి బూట్లు నాకే కొంతమంది వచ్చేసేసి కింద ఓ కామెంట్లు పెట్టుకుంటారు తప్ప ఎవ్వరు పట్టించుకోవట్లేదు ఈ క్యాండిడేట్ అందుకే చెప్పా బాబు పండితప్రభావ చెప్తున్నా డబ్బులు తగలేసుకోమాక కుంటి గుర్రం మీద బెట్టింగ్ చేయబోకు నువ్వు నువ్వు అసలే ఇన్వెస్టర్ అంటున్నావు డబ్బులు పెడుతున్నావు నువ్వు మిగతా వాళ్ళందరూ ఊరికి టైం పెడుతున్నారు ఈ బోర్డుకి కబుర్లకి కొంతమంది టైం పెడుతున్నారు టైం పోతే పోయింది ఎంతో కొంత తిరిగి వస్తుంది నువ్వు డబ్బులు పెడుతున్నావు అది కంపెనీ డబ్బులు పెడుతున్నావు దెబ్బలు తగులుతాయి అని చెప్పా వినలేదండి ఇట్లాంటి పిచ్చిబాగుళ్ళన్నీ చేస్తున్నాడు వీళ్ళకి ఒక ఒక ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ జ్యోతిష్ రీసెర్చ్ అని చెప్పడం ఇవన్నీ అలాగే ఉంటాయండి మిగతా కనుక మీకు కామెడీ చూసుకోవాలి అంటే అసలు ఎంత బుర్ర తక్కువ వాళ్ళు ఉన్నారు దేశంలో అని చూడాలి అంటే ఇవన్నీ చూస్తూ ఉండండి యుల్ సీ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టూపిడ్స్ దట్ వీఆర్ బ్రూవింగ్ ఈ పర్సన్కి అమెరికాలో కూర్చుని ఇతనికి నాకు తెలిసి రిటైర్మెంట్కి డబ్బులు సరిపోవట్లేదండి ఇతనికి వచ్చే జీతంలో మన జీతం ఉందో లేదో ఒక దిక్కుమాలి కంపెనీలో కో ఫౌండర్గా కూర్చున్నాడు అదొక దిక్కుమాలి కంపెనీ డజన్ మ్యాటర్ అది
ఇది జరిగే పని కాదు ఇది ఇలాంటి రీసెర్చ్లు ఇలాంటివి చూస్తే ఒళ్ళు మండదనండి అసలు మెర్క్యూరీ లేదంటున్నాడండి రాముడు పుట్టే టైంకి మెర్క్యూరీ లేదంట ఇలా ఉంటుందండి ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ యూస్ఫుల్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ ఫూల్ ఎనీ మోర్ బట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇతనికి ఇంకొక రౌండ్ పడాల్సింది ఒకటి ఉంది ఈ బుర్ర తక్కువ క్యాండిడేట్లు ఇతను తిట్టు వేస్ట్ అండి ఎందుకంటే ఇతను ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయిపోయాడు ఈ ఈ సన్నాసులు వీళ్ళు వీళ్ళందరూ పూర్తిగా డిసైడ్ అయిపోయారు అనమాట దిస్ ఈజ్ అతను ఏమంటారు ఇట్స్ ఇది ఇది వేదాస్ యూనివర్సిటీ అని ఒకటి పెట్టాడు ఇది కూడా చూద్దరు కానీ గో టు వేదాస్ యూనివర్సిటీ వేదాస్ యూనివర్సిటీ అని చెప్పేసేసి వేదాస్ డాట్ యూనివర్సిటీ ఫ్యాకల్టీ ఎవరయ్యా అంటే మహానుభావుడు ఒకడే ఉన్నాడు బోర్డు మెంబర్స్ ఎవరయ్యా అంటే వీళ్ళు ఉన్నారు ఏదైతే పండితప్రావు ఇదన్నీ పబ్లిక్లీ అవైలబుల్ అండి నేనేమి వాళ్ళ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ని పబ్లిక్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ దేర్ వీడియో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ దేర్ లింక్ ఓన్లీ నేనేమీ సొంత పనులు చేయట్లే అతనే సొంత వాళ్ళ సొంత ప్రొఫైల్ పేజ్ వాళ్ళే లింక్డ్ ఇన్లో కూడా యాడ్ చేసుకున్నారు ఇతని వేదాస్ యూనివర్సిటీది ఇది ఈ మురళి చెరువు చెప్పాను కదా ఈ మోసగాళ్ళందరూ ఒక గుంపు తయారై ఈ వీళ్ళు అడ్వైజరీ టీమ్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్ పబ్లిక్లీ అవైలబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు ఇన్పోజ్ ఆన్ ఎనీబడీస్ ప్రైవేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ పబ్లిక్లీ అవైలబుల్ ఆన్ దేర్ వెబ్సైట్ వీళ్ళ అకాడమిక్స్ ఏమున్నాయో చూస్తారా వేదాంగాలు వేదాలు బ్రాహ్మణాలు ఉపవేదాలు దర్శనాలు ఉపనిషత్తులు లిటరేచరు అప్లైడ్ వేదిక్ సైన్సెస్ అంటే అప్లైడ్ వేదిక్ సైన్సెస్ అని చెప్పాడు కదా ఇవన్నీ సొల్లు కబులు తెలిసినాయి కదా ఇవన్నీ ఎందుకు పనికిరావు ఈ ప్రపంచ ప్రస్తుతం ఉన్న జీవితానికి లైఫ్కి ఎందుకు పనికిరానేది అప్లైడ్ వేదిక్ సైన్సెస్ అని చెప్పేది రాశాడు కదా ఏమేమి ఉన్నాయి తెలుసా ఇక్కడ ఎనర్జీ బయోమెడికల్ ఫార్మా ఇవన్నీ వేదాల నుంచి తెస్తాడంటుంటాయి ఎన్విరాన్మెంట్ సొసైటీ అండ్ పాలిటిక్స్ బ్యాంకింగ్ మెటలర్జీ అగ్రికల్చర్ ఏవియేషన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కూడా వేదాల నుంచి చేస్తారండి వాట్ ఆర్ ది ఆల్టర్నేటివ్స్ టు కరెంట్ ఈవీ బ్యాటరీ సోర్సెస్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అనుకుంటున్నారు మీకు అప్లైడ్ వేదిక్ సైన్సెస్ నుంచి వస్తాయి ఖర్చు పెట్టాలి మరి దీనికి ఇది ఇతని కొత్త వ్యాపార తెలివి అనమాట హుండీ రెడీగా పెట్టుకుంటాడు హుండీ రెడీగా పెట్టుకుంటాడు కాంటాక్ట్ చేసేసి లెట్స్ కొలాబరేట్ అని దీనికి ఇంకా ఈ యూనివర్సిటీ అని పెట్టుకుంటున్నారు కదా ఇదే మన దేశంలో పెడితే టెంకే పగలు కొడతారండి యూనివర్సిటీ అని పెట్టుకోవాలి అంటే యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది అన్ఫార్చునేట్లీ అమెరికాలో ప్రతి యదవ యూనివర్సిటీ పెట్టుకోవచ్చు దానికి కొన్ని ఏవో ఏవో కొన్ని ఫార్మ్స్ ఏవో ఫిల్ చేసే చేసే చాలా ప్రతి సన్నాసి పెట్టుకోవచ్చు ట్రంప్ గడు కూడా యూనివర్సిటీ పెట్టుకుని జనాలు మోసం చేశాడు సో ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్ ఎనీవే సో దట్స్ అబౌట్ ఇట్ అండి ఇతని గురించి మాట్లాడేది అండగా ఓకేనండి అయితే సార్